Hi, dear students. I am Dr. A. Nagraj, working as associate to professor. My area of specialization is computer aided design. So, we are going to talk about topic in the mechatronics. How to pass? Simple, we are going to talk about how to pass the subject. So, if you look at the subject code, ME8791 Mechatronics. If you look at the 7th semester, you will see so idhil various units pathina 5 unit irukum 5 unit la pathina first unit vand introduction introduction la pathina main ah adanoda types mechatronic systems types open loop and closed loop systems varum so unit 2 la pathina microprocessor and microcontroller microprocessor la 8051 and the microprocessor nudiya architecture kepanga so adukapram pathina microcontroller nudiya types um andre edhum paapanga So, ini dalam patingna unit tiga la programmerial peripheral interface. Ini dalam patingna microprocessor la eight to five five anda ini dalam orang. So, ini dalam adapt orang. So, digital analog to digital lo, digital to analog anda question base pani orang. So, unit four la patingna programmerial logic control PLC. So, PLC la architecture of PLC ada kaya pangai. So, unit five la patingna actuator and mic mechatronic system design so stages of mechatronic system so that is one question that is important that is case studies case studies pick and place robot so there are three types of engine management system so these are important questions so now we will see that unit wise two marks big question what is the importance of the topics now unit one we will see introduction in the introduction we will see classification of mechatronic system so classification is in 11A, very important question, first topic, unit is first topic. Classification system, mechatronic system, various on the flow chart. Flow chart is in the mechanical, electrical, so computer science, this is a flow chart diagram. You can drop the diagram as well, then you can drop the full mark. So you can drop the diagram as well. So you can drop the working principle types as well as the classification. So, this is a very important question. Second question is open loop and closed loop control system. So, this is a very important topic. This topic is a repeated question. So, this is a very important topic. Neglect it, compulsory all of them. So, this is a very important topic. So, this is a very important topic. So, this is a very important topic. So, open loop is a division. Closed loop is a division. So, this is a very important topic. So, this is a very important topic. So, this is a very important topic. So, this is a sensors and transducers. Sensors and Transducers are very important topic. If you look at this, most of the 11A is here. 11B is another topic. So, if you look at this, Sensors and Transducers are different. So, if you look at this, major difference is here. Otherwise, Types of Sensors and Types of Transducers. If you look at this, it's very important topic. So, second half, that is the first half. First half, if you look at this, okay. If you are interested in the second half, this is a very interesting topic, Sensors and Transducers. So, if you look at this, this is the Eddy Current and Hall Epid Sensors. So, if you look at this, the Eddy Current Sensors are repeated. 11B, this is a very important topic. So, Eddy Current Sensors and Hall Epid Sensors. This is a very important topic. If you look at this, you will need to drop it. Pencil lah, nala neta, anda niaga scale use pandi, nala over page ik nala drop pandi. Neta drop pandi, nala umulik mark koro. Yana itu anda scoring paper. So eddy current anda circuit diagram drop pandi te, niaga neta anda, anda working principle sel di te, anda dia advantage, disadvantages, applications. Ida allah me niaga itu no. So arthur itu pati na temperature anda light sensors. So niaga itu le, apa ni pati kila ambil pati na, rancu topik, adah itu sensors transducer itu common topik. Orang pati cingi na, itu open loop pati cite. Apro, ini edi current ar sensor perciingga. Otherwise, open loop compulsory perciingga. Temperature ande light sensor patingga. So, ungu lekuk ande convenient ta ebdi ruko. Ada ada ungu lekuk simple circuit ande drop onno abdi na. Temperature and light sensor sende ungu lekuk simple ruko circuit. Edi current kunci onno ande circuit diagram kunci perisar ruko. So, ini kum patingga na diagram adi ada same procedure. Nama minne ena sano adi ada same procedure. Ning diagram nala perisar nala neta drop panite. One page lalu lalu diagram drop panjang, apapun wajah lalu working principle, lalu lalu application advantages, disadvantages, segala macam itu. So, sekarang dua marks pakai pono. Dua marks lalu pati ingat, major lalu pati ingat, classification of mechatronic system. Nih already anda 13 marks lalu pergi sejauh. So, anda 13 marks lalu anda lalu pati ingat, classification lalu types pakai pono. Types of mechatronics kaya panjang. Apapun open loop anda, close loop. Ini lalu dia circuit diagram kaya panjang. Dua marks lalu. So, apapun other than lalu pati ingat, sensors lalu dia 
sensors or transducers idunudaiya difference adhaadu adhaadu different definite define sensors or define transducer adhaadu types kepaanga so idu romba important idu paathunga already neenga padichathu dhaan so idu padichitingnaave neenga 2 mark um eludhiralam so adhanal adhu thondha maari neenga prepare panikeenga so other than in the 13 mark um 15 mark thavirthu so two marks la enna topics romba romba important ma idu ella question neenga neglect pannaama paarenga compulsory neenga two mark idhil irundhu vandrum ungalku so first paathina define mechatronics mechatronics node definition so what is hydrasis idu romba romba important question idu repeated question ma idu vandu repeated ah ketta irukanga so define all effect all effect node definition and what is troposcope idu romba romba important question so applications of mechatronic system applications vandu or moonu point eludhirala ninga already inga vandu classification le vandu adhile ninga mechatronic system pathi fulla paathirupinga so adhile applications eludhirala ninga so apram lvdt idhum vandu romba romba important topic ma linear variable differential transform so idhu vandu romba romba important topic so idhu vandu first unit la ninga idhu paathinaave podum unit 2 paathina micro processor and micro controller so idhula paathina architecture of 8085 micro processor ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் யூனிட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசரில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்க்கியூட் டயக்ராம் கம்பல்சரி மனப்பாடம் பண்ணி எப்படியாவது மெமரி பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் மெமரி பண்ணும்போது இதில் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் நோட் பண்ணும்போது எல்லாம் மறந்துடுறீங்க ஸோ இதில் வந்து மேஜர் இம்பார்ட்டன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வேரியஸ் அட்ரஸ் பஸ்ஸஸ்ஸு ஸோ அதை ஃபின் கான்பிகரேஷன் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் அது வந்து மெமரி பண்ணிக்கிட்டு அது என்னென்ன இதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் தப்பே கிடையாது ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் வந்து நோட்டில் வந்து ட்ரா பண்ணிகிட்டே இருங்க ரிப்பீட்டாக நீங்கள் ட்ரா பண்ண ட்ரா பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு இதில் இந்த வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மூணே டாபிக் தான்மா மூணே டாபிக் தான் மூணில் நீங்கள் ரெண்டு தான் படிக்க போகிறீங்க இந்த ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தேர்ட்டின் மார்க் கேரண்டியாக வாங்கிடலாம் அதனால தான் சொல்கிறேன் நான் ஸோ வந்து ரொம்ப சீரியஸ்னஸாக எடுத்து நீங்கள் வந்து உட்காந்து ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிட்டே இருங்க தப்பே கிடையாது ஓகேங்களா உங்களுக்கு எப்போ மனப்ப மெமரி ஆகிற வரைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் அங்கே படிச்சுருவீங்க படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் போய் எழுதும்போது என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் மறந்துடுவீங்க டயக்ராமெலாம் ட்ரா பண்ணுவீங்க பிளாக் டயக்ராம்லாம் ஸோ ஆர்டிடெக்ஸ் ட்ரா பண்ணிட்டு பார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்ட்ஸ் போட்டுட்டு நீங்கள் ஒர்க்கிங் இது எழுதிங்கன்னா கேரண்டியாக தேர்ட்டி மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசர் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பின் கான்பிகரேஷன் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசர் ஸோ இதில் என்ன நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பின் கான்பிகரேஷன்றது வேற டயக்ராம் ஸோ ஐட் ஆர்டிடெக்சர்ன்றது இன்னொரு டயக்ராம் ஸோ இதில் நிறைய என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பின் கான்பிகரேஷன் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் என்ன பண்ணுறாங்க ஆர்டிடெக்சர் கும்பே வாங்கி வச்சுறாங்க ஸோ எல்லாமே அதே தானே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் நிறைய பேர் பண்ண தப்பு இது தான் ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் பின் கான்பிகரேஷன் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு பாக்ஸ் மாதிரி வரும் வேரியஸ் பின்ஸ் வரும் ஸோ லெஃப்டில் ரைட்டில் பின்ஸ் மாதிரி வரும் ஸோ அந்த பின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் விசிசி அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் பின்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணணும் ஸோ அது அதையும் மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுங்க ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிடெக்சர்னால் அது தனி ஸோ பின் கான்பிகரேஷனாக அது தனி ஸோ எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் தான் ரெண்டுமே எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் தான் அதில் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது தான் எதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னோ ஒன்று கேட்டுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதோ ஒன்று வாங்கிச்சிருங்க அதனாலேயே நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த தப்பு இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க ஸோ கேரண்டியாகமா இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கேரண்டியாக தேர்ட்டின் மார்க் வாங்கலாம் செகண்ட் யூனிட்டில் ஸோ அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டைக்ராம் அண்ட் கான்செப்ட் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரேர் தான் ரேர் தான் அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா கேரண்டியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் செகண்ட் யூனிட் அதர்வைஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாருங்கள் ஒன் டூ இல்லைன்னா டூ த்ரீ பாருங்கள் ஸோ டூ த்ரீ பார்க்குறதோட எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா கேரண்டி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேரண்டியாக வந்துடும் பின் கான்பிகரேஷன் ஆர்டிடெக்சர் ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்துக்குங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ரேராக தான் கேட்பாங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வந்து எதர் டுவெல் பியில் கேட்கலாம் பட் எப்போயாவது தான் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க டுவெல் ஏல வந்து ஆர்டிடெக்சர் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசரும் டுவெல் பியில வந்து பின் கான்பிகரேஷன் கேட்டுருவாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ப
ஸோ இந்த கொஸ்டினும் கேட்பாங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர் இது கேட்பாங்க ஓகேங்களா இது ரெண்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க பின் டயக்ராம் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் அட்ரெஸிங் மோட் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஸோ இது மட்டும் தான் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு ஸோ இது வந்து டூ மார்க்ஸில் வந்து ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸு பிக் மார்க்கில் ரெண்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ நீங்கள் கேரண்டியாக வந்து வாங்கிடலாம் ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் தேர்ட் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமபிள் பெரிபரல் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ தேர்ட் யூனிட்டில் வந்து ஆர்டிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் கேட்பாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் இதுலேயும் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்க்கு எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாமல் மிஸ்டேக் பண்ணிடுது எந்த யூனிட்லன்னு தெரியாமல் மறுபடியும் த செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்கிறத தேர்ட் யூனிட்டில் ட்ரா பண்ணுறது அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணாமல் பார்த்துக்குங்க அது வந்து எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் இது வந்து எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து வேரியேஷன் நம்பர் பார்த்துங்க இந்த நம்பர் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஆர்டிடெக்சர் பாருங்கள் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிடெக்சர் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் நீட்டாக ட்ரா பண்ணிவிடுங்க ஸோ வேரியஸ் பஸ்ஸிங் அட்ரஸ் பஸ் எல்லாமே ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் அப்ளிகேஷன் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நீட்டாக ஒரு அஞ்சு பக்கத்துக்கு எழுதுங்க ஸோ நல்ல தேர்ட்டின் மார்க் ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ இது ஒன் ஒன் ஆஃப் செக இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன்ஸில் எல்இடி டிஸ்பிளே இன்டர்ஃபேஸிங் அப்படின்னு கேட்கலாம் ரெண்டு டிவிஷனாகவும் கேட்கலாம் எய்தர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிவிஷனாக கேட்கலாம் லெவ அதாவது தேர்ட்டீன்லேயே வந்து டிவிஷன் ஒன் சப் டிவிஷன் ஒன் சப் டிவிஷன் டூ ரெண்டு இதாக கேட்கலாம் அதர்வைஸ் தனித்தனியாகவும் கேட்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி டிஸ்பிளே இன்டர்ஃபேஸிங் இது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்இடி டிஸ்பிளேன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு அந்த எல்இடி டிஸ்பிளே எப்படி வருது அப்படின்றது அதனுடைய சர்க்கியூட்டு அதுக்கு வந்து லா லாஜிக் கேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அண்டு கேட்டு ஆர் கேட்டு ஜீரோ ஒன் அந்த டேபிள் இருக்கிற மாதிரி போட்டுட்டு ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இன்புட்டு அவுட் புட் வேறு ஸ்டேபிள் போட்டுட்டு அதுக்கு நீட்டாக ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலாக எழுதிங்கன்னா ஃபுல் மார்க் வந்துடும் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிசி அன்லாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் அப்புறம் டிஜிட்டல் டு அன்லாக் கன்வெர்டர் இன்டர்ஃபேஸிங் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிசி டிஏசி ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ தேர்ட்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து ஏடிசி டிஏசி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இது பார்த்துக்குங்க அப்புறமா ஸ்டெப்பர் மோட்டர் கண்ட்ரோல் இதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இந்த கொஸ்டினும் ரிப்பீட்டடாக வரும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்பர் மோட்டர் கண்ட்ரோலும் ஏடிசி பார்த்துங்க எப்படி படிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் இது பார்த்துங்க அப்புறம் ஸ்டெப்பர் பார்த்துங்க அதர்வைஸ் இந்த மூணுமே பார்த்துட்டிங்கன்னா கேரண்டியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் நீங்கள் சாய்ஸ் தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ராவே நீங்கள் எக்ஸஸாகவே கேட்பாங்க சாய்ஸ் விட்டுட்டே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவே நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ மூணு கொஸ்டின் பண்ணிங்கன்னா கேரண்டியாக வந்துடும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து தேர்ட்டீனில் ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ டூ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் த இன்டர்ஃபேஸிங் ரிக்வயர்ட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேஸிங் எதுக்கு இம்பார்ட்டன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் இன்டர்ஃபேர் அப்போட் தான் எல்இடி எல்இடி பற்றி கொஞ்சம் டெஃபினேஷன் நீங்கள் தரணும் அது ஆல்ரெடி நீங்கள் எல்இடி பற்றி நாங்கள் பா ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் போர்ட்ஸ் ஆஃப் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ்ல ஆர்டிடெக்சரில் ட்ரா பண்ணது தான் ஸோ அதே உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸில் ஈஸியாக இருக்கும் அது மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அப்புறம் வந்து கம்பேர் அன்லாக் டு டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் டு அன்லாக் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிசி டிஏசி நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்தது தான் ஸோ அதுவும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்டெப்பிங் ஸோ மைக்ரோ ஸ்டெப்பிங்னால் என்ன அப்படின்றது டெஃபினிஷன் ஸோ இது எல்லாமே டூ மார்க்ஸ் ப்ளஸ் பிக் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீனில் கேரண்டியாக நீங்கள் வந்து ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் யூனிட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ரோக்ராமல் லாஜிக் கண்ட்ரோலர் பிஎல்சி ஸோ மெயின் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்சி பிஎல்சினுடைய ஆர்டிடெக்சர் கேட்பாங்க இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஸோ யூனிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் நேமே பிஎல்சி ஸோ ஒரே ஒரு டாபிக் தான் உங்களுக்கு சிம்பிள் டாபிக் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்சினுடைய ஆர்டிடெக்சர் கேட்பாங்க அப்புறமா யுமானிக்ஸ் டைமர்ஸ் கவுண்டர்ஸ் அண்டு ஐஆர் இன்டர்னல்
ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டு படிச்சிட்டிங்கனாவே நீங்கள் கேரண்டியாக வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆர்டிடெக்சர் ஆஃப் பிஎல்சி ஸோ டூ மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் பிஎல்சி பி இது ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎல்சினுடைய ஆர்டிடெக்சர்லேயே வந்து பிக் கொஷின் படிச்சதுனால உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸி தான் இதில் ஸோ இதில் வந்து டிஃபைன் பிஎல்சி ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் பிஎல்சி ஆல்ரெடி படிச்சிட்டிங்க ஸோ அப்புறம் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஎல்சி ஆல்ரெடி படிச்சிட்டிங்க ஸோ டூ மார்க்ஸ் வந்து முடிஞ்சது ஸோ இதில் அதில் தான் தட் லேடர் லாஜிக் டைக்ராமும் நீங்கள் வந்து டைமர்ஸில் வந்து லேடர் டைக்ராம் எப்படின்றது பார்த்துட்டிங்க ஸோ லேடர் டைக்ராம் வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து ட்ராப் பண்ணியே ஆகணும் இந்த யூனிட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் லேடர் டைக்ராம் மஸ்ட்டு ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் டைமர்ஸ் ஸோ டைமர்ஸும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க ஸோ இது இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் வந்து டூ டூ மார்க்ஸும் ஸோ இந்த வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து பிக் கொஸ்டின் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோர் வந்து கேரண்டியாக வந்து ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் இப்போ ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டர்ஸ் அண்டு மெக்கட்ரானிக் சிஸ்டம் டிசைன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதில் வந்து கேஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து மூணு கேஸ் ஸ்டடீஸ் இருக்குது பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபோட் அண்டு என்ஜின் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக் கார் பேரியர் ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிக் அண்ட் பிளேஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் என்ஜினும் கேட்குறாங்க இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதர் தட் தட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மெக்கட்ரானிக் டிசைன் ப்ராசஸ் அண்டு ஸ்டேஜஸ் செவன் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டேஜஸ் வந்து ரேர்லி கேட்குறாங்க ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரெடிஷ்னல் அண்டு மெக்கட்ரானிக் சிஸ்டம் கான்செப்ட் ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்சுக்கும் மெக்கட்ரானிக்ஸ் டிஸ் டிசைன் அப்ரோச்சுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றது ஒரு மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் தான் இது டிவிஷனில் கேட்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட்டின் மார்க்னா இது வந்து பிக் அண்ட் பிளேஸ் டென் மார்க்ஸில் கேட்டுட்டு இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் மெக்கட்ரானிக் சிஸ்டம் வந்து த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டிவிஷன் சப் டிவிஷன்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இது இது வந்து ரேர்லி கேட்குறாங்க பட் இது ரெண்டு படிச்சிட்டிங்கன்னா கேரண்டியாக வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின் வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் கேஸ் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபோட்டும் அந்த ஆட்டோமேட்டிக் கார் பேரியர் சிஸ்டம் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம் ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸில் பார்ட் சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஸ்டடீஸ் ஏதாவது கேட்பாங்க அதாவது ரோ பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபோட் ஆர் என்ஜின் மேனேஜ் சிஸ்டம் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக் கார் பேர் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் இது நெக்லெக்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் கம்பல்சரி வந்து படிக்கணும் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் இது நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டி பார்ட் சியில் வரதுனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது படித்து ஆகணும் நீங்கள் ஸோ டூ மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் டூ சர்வோ மோட்டார் கண்ட்ரோல்டு ஸோ சர்வோ மோட்டார் எப்படி கண்ட்ரோல் ஆகுது பற்றி பார்க்கணும் ஸோ கிளாசிஃபை த இம்பார்ட்டன் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டிசைன் ப்ராசஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் தேர்ட்டின் மார்க்கில் ப படித்தது தான் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டஸ் எ கார் பேரியர் ஒர்க் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கார் பேரியர் ஸோ இதுலேயே படித்தது தான் உங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் ஸ்டெப்பர் மோட்டார் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபேக்ஸ் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன் அப்ரோச் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் இதில் வர்றது தான் ஸோ இது டூ மார்க்ஸும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து டயக்ராம்லாம் சர்க்கியூட் வந்து நீட்டாக ட்ராப் பண்ணுங்கள் பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபோட்னால் அந்த ஆக்சிஸ்லாம் ட்ராப் பண்ணி ஒரு ஒரு ஆக்சிஸ் மூமெண்ட் இருக்கும் ஆம் மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு மூமெண்ட்டுமே நீங்கள் டேபிள் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டயக்ராம் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி பிக் அண்ட் பிளேஸ்னா அந்த இது மட்டும் ஆக்சிஸ் மட்டும் ட்ராப் பண்ணிடுங்க அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது மட்டும் ட்ராப் பண்ணிடுறாங்க அந்த ரோபோட்டினுடைய டயக்ராம் மட்டும் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் அப்படின்னு விட்டுறீங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் காலம் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன் இருக்கும் ஆம் மூமெண்ட் என்ன ஸோ இது வந்து வைஸ் மூமெண்ட்டு ஸோ இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கிளாக் வைஸ் மூம
ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா போதும் கம்பல்சரி நீங்கள் ஃபிஃப்டின் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்ஸில் அந்த சென்சார்ஸு ட்ரான்ஸ்டியூசர்ஸ் அது கேட்கலாம் ஸோ அது இது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் யூனிட்டில் ஸோ செகண்ட் யூனிட்டில் இந்த ஆர்டிடெக்சரும் கேட்டிருக்காங்க எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் கேட்குறாங்க பார்ட் சியில் ஸோ அதை தவிர்த்து கேஸ் ஸ்டடிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடிஸ் வந்து நம்ம மூணு கேஸ் ஸ்டடிஸ் சொன்ன இல்லையா ரோபோட் பிக் அண்ட் ப்ளேஸ் ரோபோட்டு ப்ளஸ் இன்ஜின் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமு அண்ட் தென் ஆட்டோமேட்டிக் கார் பேரியர் சிஸ்டம் இந்த மூணு கேஸ் ஸ்டடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடிஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பாருங்கள் நம்ம சொன்ன எல்லாமே இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா போதும் பார்ட் சி வந்துடும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு யூனிட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்டு செகண்ட் யூனிட்டு ஃபிஃப்த் யூனிட்டு ஸோ இது பண்ணிங்கனாவே நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெக்கட்ரானிக்ஸில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டோம் இது படிச்சிங்கனாவே போதும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகிடலாம் ஜஸ்ட் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் பார்த்தீங்கனாவே பாஸ் ஆகிடலாம் இதில் வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் ஸோ நல்லா பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்ஸு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் தெரிவுப்படுத்தலாம் தே